Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shunday to'kin zamonda bir-birda nonga zor bo'lding, Lola. Bu kuningdan o'lganing yaxshi edi. Lola. Endi gapni Malikdan eshitaylik. Malik, maosh olgan kuni katta to'rt ko'tarib, xotini bilan yarashga uyiga qaytdi. Qo'lida bir dasta gul. Shu paytgacha xotiniga biror marta gul sovg'a qilmabdi-ya. U o'z ko'nglini xushlab uyiga qaytdi va eshikni ochib, stol ustida turgan xatni o'qib, toshday qotib qoldi. Biz ketyapmiz. Sizga esa omad. Qayerga ketyapsizlar? Kimdan qochib ketyapsizlar, ahmoqlar? Axir men sizlarni oylangizman-ku. Axir men siz qiynalasizlar-ku. Malik o'zini qo'yishga joy topa olmasdi. Uch bola bilan qayoqqa ketding, ahmoq xotin? Ertasi xotini ishga chiqmaganini ko'rgan Oysulu zaharxanda kulimsirab Malikdan hol ahvol so'radi. Chunki ertalab ishga ketayotganida akasi ularni yetib kelishganini xabar qilgandi. Lolaning mazasi yo'q. Ishga chiqa olmasa kerak. Xotin deganni ehtiyot qilish kerak-da. Avaylash, erkalatish kerak. Urib so'kib yurmasdan. U kulib, nariga o'tib ketdi. Bir xayoli Oysuluvni oyog'i ostiga olib tepkilasa. Ammo u begona ayol. Hamma narsani aralashtirib, xotinining boshini aylantirib yurgan maras shu. Malik ichidan buralatib so'kib, ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Oradan bir oy o'tmasdan telefoni jiringladi. Malik qarasa, Lolaning nomeri. Jahli chiqib olmadi. Ammo telefon yana jiringladi. Jiringlay berdi. Oxiri qo'ng'iroqni ochib baqirdi. "Ha, yana nima kerak senga?" "Dada, bu men." Uning yig'lagan ovozi eshitildi. "Qayerda sizlar?" "Men vokzaldaman." Uyga borishni bilmayapman, olib keting. Malik ishdan javob olib vokzalga yugurdi. O'g'li sovuqdan qochib vokzal binosi ichida o'tirardi. Bura solib quchoqlab oldi. O'g'lim, shuncha kundan buyon qayerda yuribsizlar? Sobirjon dadasiga bo'lgan voqeani aytib berdi. O'ldiraman. Sizlarga azob bergani uchun o'ldiraman. O'g'li unga tikilib turardi. Axir o'zingiz oyimga kun bermasdingiz-ku. Sizni dastingizdan qochib ketdik-ku. Ochiq gapirdi qo'ydi. Malik boshiga mushlab yig'ladi. Shu paytgacha uning dilda bir umid yashardi. Maoshini oldi. Menga jazo berish uchun bolalar bilan bir joyga berkinyapti deya o'ylardi. Hamma niyatlarim, umidlarim chippakka chiqdi. Endi kim degan odam bo'ldim? Qaysi tirik erkakning xotini boshqa er qiladi? Yana bir alkashni Narkomanni, eh Lola, tovuq miyaligingni ko'rsatding-ku. Ayol kishining sochi uzun, aqli kalta bo'ladi deb to'g'ri aytishadi. Ota bola juda aql yashab ketishdi. Dadasi ishda payti Sobirjon o'qishda bo'lardi. Kunlarning birida telefoni jiringladi. Dadasining nomeri emas, Sobirjon o'qishdan kelayotgandi. Qo'ng'iroqni ochdi. Oyisi, "Oyijon, yaxshimisiz?" Bolam tirikmisan? Xavotir oldim. Soq omonmisan? Dadang yaxshimi? Ha, dadam ikkimiz yashayapmiz. Endi urmayaptimi? Nariga tomondan yig'i ovozi eshitildi. Oyijon, qochib keling. Dadam sizni kechiradilar. Yo'q, men dadangni yuziga oyoq qo'ydim. U meni kechirmaydi. Ammo qochib boraman. Gulishni olib, menga biron joy topishga yordam berasan-a? Albatta, Oyijon. Kechqurun dadasi ishdan kelgach, oyisining gapini so'zma-so'z takrorladi. Qaytib kelsin. Mayli, boshqa joyda yashasin. Yordam beramiz oyinga. Sobirjon yuzlari yorishdi. Dadasi u o'ylaganchalik yomon emas ekan. Kel, hozir telefon qilamiz. Yo'q. Oyim bog'chada ayollarning birini telefonidan qo'ng'iroq qildilar. Ertani kutamiz. Malik xotinini kechira olmasdi. Ammo katta ayib o'zida ekanligini bilgani uchun ham indey olmasdi. Yana kichik qizi xotini bilan hayot davom etardi. Sobirjonning qo'lidagi telefon bir oydan keyin yana jiringladi. 
Assalomu alaykum. Oyjon, sog'inib ketdim sizlarni. Va alaykum assalom. Joning sog'mi bolam? Dadang yaxshimi? Biz ertaga poyezdga chiqib boramiz. Qochib ketyapman. Bir amallab shu do'zaqdan chiqib olsam, bu yog'i yaxshi bo'ladi. O'sha kuni dadasiga oyisining gaplarini yetkazdi. Gulish jonimni ko'rar ekanman-da. Oyim ham kelyaptilar. Oying meni qiziqtirmaydi. Men qizimni sog'inib ketdim. Sobirjon dadasining bog'zi to'lganini, gapirolmay qolganini ko'rib, labini tishladi. Oyim ahmoq ish qildilar. Dadamni nafratlanishga haqqilari bor. Sobirjon dadasiga pul berib, adresni ham yozib berdi. Taksida borib, olib kelishni topshirdi. Ona o'g'il quchoqlashib ko'rishdi. Onasining oppoq chehrasi xiralashgan, avvalgi go'zalligidan asar ham qolmagandi. Qaramsiq ayolga o'xshab qolgandi. Hech kim yo'q payti, endi ikkinchi sinfda o'qiyotgan singlisi Gulixon opasiga oila sirini aytib qoldi. Dadam bilan oyim urushgach, oyim buzlarni olib boshqa dadaning uyiga ketdilar. Boshqa dada juda yomon ekan. Oyimni urardilar. Akam qochib ketdi. Keyin bizlar ham u dadadan qochib bu yoqqa keldik. Orzigul singlisidan bu gaplarni eshitib taxtaday qotib qoldi. Nahotki oyim shunaqangi ahmoq ayol bo'lsa, ammo tuni bilan issiq pechki yonida tikka turib, borsildoq non chiqarib, uxlamasdan tongni kutadigan, har kuni to'rtta nonni bag'riga bosib uyga qaytadigan oyisi haqiqatdan yaxshi ona emas ekan-da. Yaxshi ham dadasi ularni qabul qilibdi. O'rtada bolalari bor, boshqa nima ham qilardi. Orzigul meditsina kollejini bitirganligi sababli kasalxonaga ishga joylashdi. Bir yildan keyin esa sevgan yigitiga turmushga berishdi. Malik bilan Lola nima qilishdi dersiz? Ular hali ham bir uyda ikki begonada yashashyapti. Dunyoda bundan ortiqi bo'lmasa kerak. Bir-birini sevgan insonlar, bir-biriga intilgan insonlar begonalarday. Bolalarning hurmati uchun bir uydan kirib chiqishsa-yu, dildan gaplasha olmasa, bir-birlarini bag'riga to'lmasa, bir-birini zimdan kuzatib umri o'tsa. Qancha yomon bo'lmasin, Malik vijdonli yigit ekan. Lolani har joyda sarson bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Ammo ko'ngli toza yigit ekan. It ichgan lagandagi ovqatni ko'ngli tusamadi. Lola o'zining qilmishidan butun umr uyalib, Malikning ko'ziga ko'rinishdan qo'rqib yashayapti. Agar Malik uyga kiritmaganda, balki yo'ldan chiqib ketarmidi? Kuni kecha Malikning kiyimlarini yuvayotib, cho'ntagidan prezervativni ko'rib, es xonasi chiqib ketdi. Ammo bitta men bilan yashamasa, boshqaga uylansin, halol yashasin. Erkak kishida kim biladi, buzuqlarga borib yuribdimi? Nima ishlar qilib yuribdi? Men bilan yashamasa, boshqaga uylansin, halol yashasin. Shimini yuvib dorga osdi. Qurgach, yana haligi mataqlarni shimni cho'ntagiga joylab qo'ydi. Malikdan bu nima deb haddi sig'ib so'ralmadi. Yig'layverganidan ko'zlari shishib qizarib ketganini ko'rgan Malik gap nimadaligini angladi. Qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. U hech qanaqa buzuqqa bormagan. Mana 5 yildan buyon xotini yonida bo'lsa-da yolg'iz edi. Lolani sinamoq uchun bu ishni qilgandi. Demak, hali ham meni sevarkan. Ammo haddi sig'ib ayta olmayapti. O'sha kuni Lolaga dam berishgandi. Oxiri chidolmadi. Malikka yorildi. Men boshqa joyga ijaraga chiqaman. Siz uylaning boshqa birovga. Bunaqa qilib buzuqlarga borib yurmang. Mening xotinim uyda. Yana kimga uylanay? Men sizga xotinlik qila olmadim. Roziman, uylaning. Lola chidamadi. Ichkariga yig'lab kirib ketdi. Birozdan so'ng Malik uning ortidan kirdi. Jinnivoy, seni sinash uchun qilgandim bu ishni. Bilaman, shuncha yildan buyon o'z etingni o'zing yeb kelyapsan. Bu yerda bitta sen gunohkor emassan. Asosiy gunohkor menman. Sen uchun jonimdan ketishga ham tayyorman. Faqat sen noto'g'ri ish qilding. Men 5 yillab har kuni seni o'yladim. Kechirolmasam kerak degandim. Boshqa joyda yashagan bo'lsang, balki unutib yuborardim. Boshqaga ham uylanardim. Ammo ko'z oldimda bo'lganing 
harakatlaring meni kechirishimga sabab bo'ldi. Malik o'sha kuni masjid imomini aytib kelib, nikoh o'qitdirdi. Zotan ularning zakslari hech qachon buzilmagandi. 5 yil deganda bitta oila qayta tiklandi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring.